ஃபஸ்ட் வீடியோ இப்போ தான் போடுறேன் நான் நிறைய வீடியோ பார்ப்பேன் யூடியூப்பில் பைக் ரைட் பற்றி அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் பைக் ரைட்லாம் போகலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் எல்லாம் மிடில் கிளாஸ் பசங்க ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் காரணமாக ரொம்ப செலவு பண்ணி பைக் ரைட்லாம் போக முடியாது மோஸ்ட் ஓவர் இங்கே நிறைய நிறைய பேர் மிடில் கிளாஸ் பசங்க தான் இருப்போம் நம்ம ஆசைப்பட்ட பைக்கை வாங்குறதுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து நூல்ஸ் ஆகிடுவோம் அதே மாதிரி தான் நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி அதை வாங்குறதுக்கு நான் பட்ட கஷ்டம் எனக்கு வந்து தெரியும் அதுலேருந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ரைட்லாம் போவேன் போகிறப்ப என்னடானா ஆக்ஷன் கேம் வந்து என்கிட்ட கிடையாது சாதாரண மொபைல் கேமரா தான் இருக்கும் அதில் அப்பப்போ ஃபோட்டோ மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் வீடியோவில் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது சரி என்ன அது நம்மள்ட்ட ஆக்ஷன் கேமரா இல்லையே பைக் ரைடு போகிறவங்க நிறைய பேர் ஆக்ஷன் கேமரா வச்சுருக்காங்க நம்மளும் ஒரு ஆக்ஷன் கேமரா வாங்குறான்னு சொல்லிட்டு நெட்டில் போய் பார்த்தா ஒவ்வொரு கேமரா ரேட் அதிகமாக போட்டு வச்சுருக்காங்க சரி பட்ஜெட்டில் கேமரா பார்த்தா அதுவே நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் பேசிக்காக இருக்கிறது சரி கொஞ்சம் ஹையர் லெவல் போனோம்னா கோபுரம் இருபத்தி நாலாயிரரூபா பில்லு இல்லாமல் வாங்கினா இருபத்தி மூவாயிரரூபா பத்தொம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வருதுன்னு நினைக்கிறேன் சரி அவ்வளோ ரேட் கொடுத்து நம்ம வீட்டில் கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக சிறப்பாக எடுத்துருவாங்க சரி நம்ம ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நம்மளும் ஒரு பைக் ரேட் போகணும் யூடியூப்பில் சேனல் ஆரம்பிக்கணும் சரி எப்படிலாம் நம்ம அந்த வாங்கலாம் என்னதுன்னா ஆக்ஷன் கேமரா எப்படிலாம் நம்ம வாங்குறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஆனால் என்னால் மணி இது பண்ண முடியல அதுக்குள்ளே அந்த குவாரண்டைன் டைம் வந்துருச்சு கொரோனான்னு சொல்லி வீட்டில் அடைச்சி வச்சுட்டாங்க சரி என்ன பண்ணுறது வீட்டில் இருக்க சும்மா தான் இருக்க முடியல ரொம்ப நாள் சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு பெஞ்சு தேய்ச்ச மாட்டோம் நம்ம லாஸ்ட்டு பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு பெஞ்சு தேய்ச்சி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கோம்ல அதே மாதிரி தூங்கிட்டு தான் இருந்தேன் வீட்டில் உட்காந்து சரி என்னடா இது பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு யூடியூப் சேனல் நேற்று நைட் நான் பார்த்தேன் அதில் வந்து என்னென்னா ஒரு பைக்கர் இருக்கார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரோட மொபைல் வந்து ஹெல்மெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து ஆக்ஷன் கேம் மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு போகிறாரு சரி என்னென்னா அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நம்மளும் இப்படியே ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்போ நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு நம்ம வச்சு எடுக்கிறதா பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ஃபோன் அதில் வீடியோ எடுத்தால் குவாலிட்டியாக வருமானம்னு தெரியாது அது இல்லாமல் ஹெல்மெட் முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்போ ஃபோன் கீழே விழுந்துச்சுன்னா அப்புறம் வீட்டில் நம்மளை தூக்கி போட்டு மிதிச்சு போகிறதே இதை போஸ்ட்டுருவாங்க அது வேறு ஒரு இது இருந்துச்சு சரி என்னடா பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கப்போ என்னோட பழைய ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ஒரு ஃபோன் இருந்துச்சு அதை ஹெல்மெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எப்படா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கு ஜே மௌண்ட்டு யூனிவர்சல் மொபைல் ஹோல்டரு ஏகப்பட்டது மௌண்ட் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க சரி இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ செலவுன்னு பார்த்தா இதுவே ஒரு எழுநூற்றம்பது ரூபாலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாக்குள்ள வருது சரி சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக நம்ம கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்போ நான் ஒரு ஐடியா ஒன்று யோசிச்சேன் அந்த ஐடியா எப்படின்னா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் எப்படி அந்த மொபைல் ஃபோனை வந்து ஹெல்மெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிற சொல்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க வெல்க்ரோ வெல்க்ரோ அப்புறம் வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத்து அப்புறம் கொஞ்சம் நாலேஜ் நம்ம தையல் மிஷின் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தால் தையல் மிஷின் அப்புறம் ஒரு பழைய ஃபோன் இது மாதிரி எப்படா பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா இப்போ பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கேமரா வந்து துணி மறைக்க பார்த்துக்கோங்க லைட்டாக இது பண்ணிவிட்டு 
அப்படியே வெல்க்ரோ வந்து உள்ளே பேஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பேஸ் பண்ணிவிட்டு வைசர் வந்து நமக்கு சரியாக மூடாது அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக நமக்கு இருக்காது எப்படி நம்ம இங்கே கூலிங்கான பிளேஸ்க்கு போனோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நமக்கு இதாக இருக்கும் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை வைசர் செய்யணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபோன் வந்து கரெக்டாக அங்கே பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா அப்படி நான் சொல்லுவேன் நல்லா கெட்டியாக தான் இருக்குது நான் அப்படி கிழித்தாலும் ஃபோன் வர மாட்டேது நல்லா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி தான் எடுக்கிறேன் இது ஒன்றும் நான் ஏமாற்றலை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி தான் எடுக்கிறேன் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் நான் செஞ்சது நான் பா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ஹெல்மெட் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கறதுக்கு இளைய மாதிரி தான் இருக்குது கமாண்டில் தான் திட்டிடாதீங்க நல்லா தான் இருக்குது எதுவும் விஷம் விசிபிலிட்டி எதுவும் மறைக்கல அந்த இது கரெக்டாக அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து துணி கரெக்டாக வந்து ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கேட்பீங்க நீ சொன்ன மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோன் கீழே விழுந்துடாதான்னு சொல்லிட்டு நான் உங்கள் முன்னாடி இந்த ஹெல்மெட் இது பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபோன் வந்து வேறு எதுவும் வச்சு நான் இது பண்ணல அதே துணியில் தான் இருக்குது பாருங்கள் நல்லா குளிக்கிட்டேன் பாருங்கள் சைட்லேயே வச்சு இது பண்ணிடுச்சு ஆனால் ஃபோன் கீழே உள்ளதில் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா பைக்கில் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் நான் அந்த ஹெல்மெட்டை வேர் பண்ணிவிட்டு பைக்கில் ஓட்டி காமிக்கிறேன் சரி இந்த ஃபோன் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இந்த கிளாத்து வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இந்த ஃபோனை பிடிச்சிருக்கு வீடியோ எவ்வளோ ஸ்டேபிளாக வருது அப்படிங்கிறத வந்து இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய பைக்கை நீங்கள் பார்த்து வந்துடுங்க பார்த்துருப்பீங்க வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் கேமரா ப்ளேஸ் பண்ணுறப்ப கேமரா வந்து அப்கிரேடாக வர்றப்ப டவுன் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பர்சனில் இது பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோடாக தான் வரும் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பெல்லைக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க உங்கள் சப்போர்ட் எப்போயும் நம்ம சேனலுக்கு தேவை எப்போயும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க அடுத்த ஒரு புது வீடியோவில் உங்களை சந்தி